Mata Tuan Sucipto sama akuratnya dengan poligraf setelah bertahun-tahun bersamanya. Dia dapat dengan sederhana dan tegas menentukan bahwa ayah dan anak di depannya telah dibujuk. Dia akhirnya lega karena ini. Anehnya, Tuan Muda tetap khawatir bahwa 2 triliun akan gagal untuk mengesankan keluarga Hermawan. Biaya psikologis keluarga ini tampaknya tidak setinggi yang diperkirakan tuannya. 2 triliun tampaknya sedikit berlebihan. Katakanlah dia mulai dengan 1 triliun, ada beberapa tarik menarik, dan keluarga Hermawan pasti akan diselesaikan dalam 1,5 triliun. Sayang sekali, terbuang setidaknya 500 miliar, dan jika harganya tetap sama, 2 triliun akan diinvestasikan setiap tahun selama 10 tahun ke depan. Ini 20 triliun yang berarti setidaknya 5 miliar dolar telah diinvestasikan selama 10 tahun ke depan secara berlebihan. Tapi kemudian dia berubah pikiran dan berpikir. Namun, keluarga Sucipto saat ini dalam keadaan darurat dan keselamatan ayah sendiri telah menjadi perhatian. Ini bukan waktu terbaik untuk tawar-menawar. Prioritas utama adalah dengan cepat menyelesaikan keluarga Hermawan dan memastikan keselamatan ayah Sucipto. Orang tua pasti punya strateginya sendiri. Untuk keluarga Hermawan, harga ini akan dipertahankan untuk jangka waktu satu atau dua tahun. Ketika krisis berakhir, lelaki tua itu tidak lagi dapat mendukung keluarga Hermawan dengan kecepatan setinggi itu, Angon merasa sedikit lebih nyaman setelah memikirkannya. Tuan, apa yang kamu pikirkan tentang itu? Dia segera bertanya pada Lukas Hermawan. Aku hanya tidak berharap Tuan Sucipto begitu menghormati keluarga Hermawan. Lukas merasakan sakit yang mengering di tenggorokannya, menelan, dan kemudian berkata, Tentu saja, Tuan kita tidak menghormati keluarga Hermawan selama satu atau dua hari kata Anton sambil tersenyum. Anton tersenyum ketika dia berkata, melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara tentang hal-hal konyol ini karena aku sudah tua. Aku baru saja menyampaikan kata-kata master kepadamu. Kamu adalah pemimpin keluarga Hermawan, dan menurutmu apakah keluarga Hermawan akan mengenali tuannya? Kamu harus memberiku jawaban yang tegas. Lukas mengangguk dan dengan tenang menimbang keuntungan dan kerugian dari persetujuan atau penolakan keluarga Hermawan atas masalah ini. Dijamin, keunggulannya bakal berlipat ganda. Kembali ke otoritas keluarga Sucipto, dengan dana yang cukup, generasi muda keluarga akan dapat menyediakan semua sumber daya yang diperlukan untuk berlatih seni bela diri dengan biaya berapapun. Mungkin dalam beberapa tahun, Keluarga Hermawan akan dapat menghasilkan sekelompok jenius luar biasa yang mirip dengan Raya. Ini sangat penting bagi keluarga Hermawan. Karena, setelah kekuatan keseluruhan generasi muda meningkat secara signifikan, seluruh keluarga Hermawan akan dengan mudah mulai menyerang musuh mereka. Keluarga Hermawan telah ada selama ratusan tahun, dan keinginan terbesar setiap pemimpin adalah agar keluarga Hermawan naik ke puncak keluarga seni bela diri domestik. Mendaki ke puncak memungkinkanmu untuk melihat semua gunung, baik besar maupun kecil. Satu dari delapan keluarga besar, satu dari empat keluarga besar, atau satu dari tiga keluarga besar tidak lebih. Melainkan, yang terbesar dan terkuat, tidak ada yang tersisa, Inilah salah satu keuntungan bekerja dengan keluarga Sucipto. Di sisi lain, apa kekurangan dari setuju dengan keluarga Sucipto? Lukas merenungkannya seolah-olah dia tidak punya hal lain untuk dipikirkan kecuali hatinya yang sakit dan kasihan kepada putrinya Roma dan cucunya Raya. Benar-benar buang-buang waktu. Di satu sisi, putri dan cucunya dihianati oleh skema berabad-abad keluarga Hermawan. Variasi besar telah muncul dari awal keseimbangan ini. Lukas segera merasa bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini sama sekali. Mengapa menunggu lebih lama lagi? Saatnya memulai perjalanan baru. Thomas di samping, berkeringat deras saat melihat ayahnya tidak menanggapi pertanyaan Anton. 
Yang paling mengkhawatirkannya sekarang adalah jika otak ayahnya mengalami korsleting dan dia menolak Anton, itu akan menjadi bencana. Akibatnya, dia buru-buru menyatakan, Ayah, Tuan Sucipto dengan tulus menyambut kami kembali, dan dia mengirim pelayan Sucipto langsung untuk mengundang kami. Mengapa kita harus mengambil waktu kita? Aku tidak ragu-ragu, aku tidak ragu-ragu, aku sudah memikirkannya, tetapi aku tidak memikirkan bagaimana mengatakannya, kata Lukas. Namun, setelah mempertimbangkan apakah putranya merespons atau tidak, dia menambahkan selangkah antara dirinya dan Anton. Awalnya dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia merasa putranya baru saja memutuskan terlalu cepat dan tampaknya terlalu terbuka untuk uang. Tidak ada yang mau memakai topi seperti itu, meskipun dia benar-benar membuka matanya setelah melihat uang itu. Karena anak laki-laki yang berbicara lebih dulu, itu mirip dengan memakai topi sebelum uang dibuka. Kamu dapat meminjam keledai dari bukit yang nyaman bagimu. Jadi dia dengan sungguh-sungguh mengangguk dan berkata, Thomas benar. Kali ini, Tuan Sucipto benar-benar tulus. Tidak aman bagi kita untuk menyangkal. Kalau begitu Tuan, apakah kamu setuju? Anton, dengan gembira, bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, aku setuju, Lukas berkata dengan lembut. Wow, seru pembicara. Tuan, jika dia mengetahui berita ini, dia pasti sangat senang Anton menepuk pahanya dan berseru riang. Thomas juga senang, dan dia berseru, bisakah kita mengatur prosedur tindak lanjut dengan pramugara Sucipto sekarang setelah kita memutuskan untuk kembali ke keluarga Sucipto? Misalnya, kapan akan berlalu, dan bagaimana pembayaran selanjutnya akan dilakukan? Anton dengan cepat menjawab, Thomas, karena Tuan Tua Hermawan telah setuju, aku percaya adalah yang terbaik bagi kita untuk segera melapor kepada Tuan Tua dan membiarkan dia mengatur pesawat dan bas. Setelah itu dia akan segera memberitahu seluruh keluarganya. Dalam semalam, bisa mengemasi barangnya. Saat bas tiba keesokan paginya, kita semua akan melakukan perjalanan bersama ke bandara, tempat kita akan naik pesawat khusus ke Bandung. Apakah kamu akan pergi ke Bandung? Apakah kamu tidak pergi ke Surabaya? Lukas bertanya, kaget. Anton segera menjawab, bukankah ini hanya bulan pertama tahun ini? Cuaca di selatan menghangat dan musim semi mekar sempurna. Tuan telah pindah ke Bandung untuk jangka waktu tertentu, jadi mari kita terbang ke Bandung untuk menemuinya. Sementara itu Lukas, dia tidak mengantisipasi permintaan keluarga Sucipto menjadi begitu mendesak sehingga dia harus berkemas semalaman dan pergi lebih awal keesokan paginya. Sisa satu triliun, aku tidak tahu apa yang Tuan Tua Sucipto rencanakan untuk itu. Thomas buru-buru tertawa. Anton berkata sambil tersenyum, jika keluarga Hermawan ingin terus bekerja sama dengan keluarga Sucipto, Tuan Tua berkata bahwa dia akan mengatur seseorang untuk menandatangani kontrak segera setelah keluarga Hermawan tiba di Bandung, dan waktu yang tersisa akan menjadi yang pertama. Waktu setelah kontrak ditandatangani, miliaran yang kami habiskan telah dibayar lunas. Kami biasa membayar remunerasi bulanan, tetapi di masa mendatang, kami tidak akan merepotkan dan akan membayar semuanya setiap tahun. Wow! Itu luar biasa. Thomas pusing dengan antisipasi. 2 triliun setahun juga merupakan jumlah yang signifikan. Bahkan lebih luar biasa jika itu adalah tagihan satu kali. Kamu akan menghemat banyak uang jika membayar bulanan. Taruh 2 miliar di bank dan serahkan kepada pengelola dana bank untuk ditangani. Dan hasil satu tahun akan lebih dari 10 persen atau bahkan lebih. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.